வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் முதல்ல ஒரு கதை சொல்லணுங்க உங்களுக்கு ஒரு வீட்டில் ஒரு பையன் ஒரு எட்டு வயசு பையன் அடுத்த நாள் பரீட்சை இருக்குது ஆனால் அந்த பரீட்சைக்கு அந்த பையன் சரியாக படிக்கலை எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சிடலாம் பரீட்சை வர்றதுக்குள்ளே எல்லா பாடங்களையும் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தான் ஆனால் சில பாடங்கள் அவனுக்கு புரியாத காரணத்தினால ரொம்ப மெல்லமாக படித்த காரணத்தினால எல்லாத்தையும் படித்து முடிக்க முடியல நேரமும் முடிந்து விட்டது இப்போ மறுநாள் தூங்கி எழுந்த உடனே எக்ஸாம் இருக்கு அந்த பையன் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறான் கடவுளே கடவுளே மழை வரணும் நாளைக்கு செம்மையாக மழை பெய்யணும் மழை பெஞ்சு ஸ்கூல் லீவ் விட்டுறணும் ஸ்கூல் லீவ் விட்டுட்டால் பரீட்சை இருக்காது எனக்கு படிக்கிறதுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு நாள் கூடுதலாக கிடைக்கும் நான் நிச்சயமாக நல்லா படித்து இந்த பரீட்சையில் நல்ல மார்க் எடுப்பேன் அப்படின்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறான் அந்த வீட்டில் அந்த பையனோட அப்பா அவரோட திட்டம் வேறு மாதிரி இருக்குது மறுநாள் ஒரு முக்கியமான ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் இருக்குது அவர் தீவிர கிரிக்கெட் ரசிகர் முக்கியமான மேட்சாக இருக்கே நம்ம பார்க்கணுமே அப்படின்னு ஆஃபீஸ் லீவ் போட்டுட்டார் ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி லீவ் போட்டுட்டார் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது மறுநாள் மழை பெய்யலைன்னா அவருக்கு எல்லாமே ஓகே தான் மழை பெஞ்சால் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்காதில்ல அதனால் கடவுளே கடவுளே நாளைக்கு நிச்சயமாக மழை பெய்யக்கூடாது லீவ் எல்லாம் போட்டுட்டேன் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது மழை பெய்யக்கூடாது நான் ஜாலியாக கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்பா கடவுளை வேண்டிக்கிறார் காலையில் பொழுது விடியுது செம்மையான மழை கடுமையான மழை பையன் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஸ்கூல் லீவ் விட்டுட்டாங்க பரீட்சை இல்லை ஆனால் அப்பா எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கலை கடுமையான மழை இருந்ததுனால கிரிக்கெட் மேட்சை தள்ளி வச்சுட்டாங்க அன்றைக்கி நடக்க முடியல கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் ஃபுல்லாக தண்ணி ஆகிட்ட காரணத்தினால அன்றைக்கி மேட்ச் நடக்க முடியல அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாகிடுச்சு என்னடா இது நம்ம வந்து இவ்வளோ கடவுளை வேண்டிக்கிட்டோம் நடக்காமல் போயிடுச்சு இப்படி மழை வந்துருச்சு நம்ம ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு மேட்சை ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி ஆஃபீஸில் மேனேஜர் லீவே தரமாட்டேங்கிறாரு தரமாட்டார் அவர்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டு நம்ம லீவெல்லாம் வாங்கி ரெடி பண்ணி வச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு மிகுந்த வேதனை அடையிறாரு கடுமையான மன வருத்தம் என் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியே இருக்காதா என் வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இருக்காதா என் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்தது எதுவுமே நடக்காதா எப்போவுமே நான் கஷ்டத்தில் தான் இருக்கணுமா அப்படின்னு தாழ்வு மனப்பான்மையில் போயிட்டு கடுமையாக வேதனை அடைகிறாரு துன்பம் அடைகிறாரு வீட்டில் மனைவியையும் குழந்தையும் திட்டுறாரு இப்போ இந்த கதையில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குங்க என்ன அப்படின்னா யார் வேணாலும் ஆசைப்படலாம் அது நடக்கணும் இது நடக்கணும் அப்படி நடக்கணும் இப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படலாம் ஒரு சில நேரங்களில் அது நடக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் நடக்காது நடக்காத போது அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு மனப்பக்குவம் இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த உதாரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பையனுக்கு எதிர்பார்த்தது நடந்துருச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ஆயிட்டான் ஆனால் பையனோட அப்பாவுக்கு எதிர்பார்த்தது நடக்கலை அவர் வேதனையில் மூழ்கி போயிட்டார் எனவே எதிர்பார்க்கலாம் ஆசைகள் இருக்கலாம் ஆனால் அது நடக்காமல் போயிடுச்சுன்னா வேதனை வராமல் அதை தாங்கி கொள்ளும் மனப்பக்குவம் இருக்கணும் இல்லைன்னா இந்த மனப்பக்குவம் எனக்கு இல்லை நான் நினச்சதே எனக்கு நடந்தே தீரணும் இல்லைன்னா நான் வேதனை அடைவேன் அப்படின்னா ஆசைப்படும் போதே எதிர்பார்க்கும் போதே வேதனை அடைவதற்கான சாத்தியங்களும் அங்கே இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் நீங்கள் நினச்சது நடக்கவும் செய்யலாம் நடக்காமலும் போகலாம் எனவே அது ஒரு லாட்ரி மாதிரி தான் கேம்பிளிங் மாதிரி தான் சூதாட்டம் மாதிரி எனவே நூறு சதவீத மகிழ்ச்சி வேணும் அப்படின்னா ஆசைப்படலாம் ஆனால் ஆசைப்பட்டது நடக்கலை அப்படின்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் இருக்க வேண்டும் சரிங்களா இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க நீங்கள் ஆசைப்பட்டது நடக்கலைன்னா எப்படி எதிர்கொள்வீங்க அதை பதிவு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கேங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் நம்முடைய பயிற்சிகள் பற்றிய விவரங்கள் கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்